Jirko bys chtěl do dalšího Slegoru. Na to se velmi těším. Jo, yeah. <laughs> Tak do dalšího Slegoru bych chtěl určitě Sašu Kasala. Yeah. Jako, nedá se svítit, je to prostě naprosto jasná volba. A je škoda, že ještě nebyl. Těším se na to. I já, super výběr. Sašu, jo. Řekni Pecky. nám nějaký věc, jako mluv hodně. Budu rád, když budeš hodně mluvit. Co bys chtěl zkázat Halfimu za jeho výběr? A vzkazoval ti tam, že máš hodně mluvit. No to právě nevím, já jsem psal, že nevím, jestli budu jako hodně mluvit, ale pokusím se hodně mluvit a asi mu jako děkuju, protože se ta série se mi jako líbí, a... ale nevím moc, co z toho vznikne dneska. Ale cením ho, jo. Takže čau, vítám tě u dalšího Zdar. Slack hovoru. Zdar, zdar. A tímto hostem není nikdo jiný než Alexandr. Čau, Sašo. <laughs> Kdo seš, jak se sem dostal? No, dostal jsem se sem, protože mě sem pozval, že jo, Halfy. Jsem tady a asi protože chodím po lajnách. A odkud seš? Něco o sobě řekni pro ty, jo, co tě neznají. Vím, že seš jako známý, ale víš co. Hmm. Zas. Jsem hodně známý. Zas prr. Hele, jsem uh, na půl z a na půl z Ješovic a, a taky částečně z Mělníka. Hmm. A teďka bydlím teda v Praze už několik let. A já se tady bydlet budu. Hele, kasálsky, ty děláš spoustu věcí. Hmm. Momentálně. Řekni mi, jak jde dohromady studovat, pracovat, mít nový dítě. Chodit, chodit po sleklajnách a na koncerty. No teď už na spoustu z těch věcí jako nemám moc čas, no třeba jako malejně... Na dítě třeba. No na dítě právě si čas samozřejmě dělám, že jo. No, to, to mi přijde jako relativně nejdůležitější z toho seznamu, co se vyjmenoval. A takže to je prostě můj nový jako životní úděl. Takže se prostě věnuji s otcovství a míše a Krištofovi. Mm. Což je samozřejmě jako na úkor jiným aktivitám. Ale to zase by zní blbě jako na úkor, protože jako není nic, jako, že by chrát no, že jako nemůžu chodit jako, nevím, na techno prostě do sedmého rána někam. No ale, ale snažím se jako dělat toho co nejvíc. No. Ta škola teďka to už je taky to docela nářez, že je to hodně teďka se začátkem školního roku. A ještě je to jako by nový, jsem začal studovat vlastně jako znova. A na léně jsem člověče nebyl dost dlouho, teda musím mm, mm. No taky jako pěkně, vlastně nic ti nechce úplně do toho Eklu ven. No ale přijel na kole v tom ale... dešti. No přijel, protože jsem moc neviděl jako jak moc prší, že jo. Kdybych viděl jak moc prší, tak možná ani nepřijedu. <laughs> <laughs> ok. A co, co ta práce? Čemu se věnuješ jako v práci? Co děláš? Hele, v práci já... Já jsem četl nějaký rozhovor s tebou Aha. teď. Aha. <laughs> <laughs> Hele, pracuju v Národním ústavu duševního zdraví, což je jako hodně velká instituce, která se věnuje prostě problematice duševního zdraví plně ze všech možných úhlů. Mm-hmm. A já tam pracuji na oddělení sociální psychiatry. Mm-hmm. A tam řešíme spoustu zajímavých věcí. No. A jako nejsem vzdělání doktor, jako že bych tam dělal jako psychiatry nebo tak, ale spíš jako řešíme, jak funguje systém psychiatrický péče, jak by se zlepšovat. Řešíme, jak by šlo předcházet sebevraždám, jaký intervence prostě je možný jako uplatňovat, aby se prostě situace zlepšovala. A je to hodně zajímavý, maká tam jako spousta zajímavých no, lidí. To zní, no. A ty sám seš, to... ty sám seš jako psychicky v pohodě, nebo? Jak kdy? Jakoby, větši, většinou jo, většinou jo. <laughs> Ale zase jako by je výhoda toho, že kdyby uh, nebyl pohodě, tak aspoň vím, na koho se obrátit. Jo, okay. Což je dost důležitý. <laughs> Když vám není dobře, tak se obraťte na někoho, kdo vám pomůže. A jak se vlastně dostal ke Slackline? A kdy to bylo? Jo, Nejsi to, úplně nejmladší Slackline. To je to jedna z mála otázek, na kterou jsem docela přesně. Ne, jakože bys byl starý, ale jakože to nedělal, jak když děláš dlouho, to dlouho už. No, dělám to asi 6 let, si myslím. Já vždycky si nejsem jistý, jestli to 5 nebo 6, ale už je to určitě 6, možná spíš 6 nebo 7. Hmm. Ale řekněme 6, tak budu mě. OK. A, a ty jo. Mis, uh, poprvé jsem na léně stál u tety na zahradě, 
<laughs> ale to, 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 to mě vůbec jako nechytlo, to byla nějaká jenom bizarní šňůra, co tam prostě jako vysela a vůbec mi to nešlo, tak jsem se na to vykašlal a rychle jsem na to zapomněl. Ale pak uh, začal jsem vlastně lenit po tom, co jsem byl poprvý uh, v parku na leně s Mikem a s Frantoufanem, <coughs> takže oba dva zdravím, čuho z kucí. A od té doby vlastně mě to rozchytlo, no, protože tam jsem zjistil, že <coughs> mi to jde. A a s klukama jsme měli tehdy docela jako část, jsme chodili po lajnách, já jsem si pak koupil svojí, tak ten klasický progres koupíš si svůj set, pak je to malý, no a pak jsem se vlastně přestěhoval do Prahy no. na školu, takže tady jsem se chytl té scény kolem tehdy jako, který to hodně šlapali, což byl, že jo, Pídě, Luky Černej, Turbán, Obloha, André taky, no a, a to bylo super, že jo, protože já jsem neměl žádný gír, s tím hmm. jsem nějakou dvacku a kluci prostě měli spoustu materiálu, takže jsem se mohl jako posouvat. A když bych byl jako vybavený, no, což bylo dobrý. A i ty highliny pak si nám přišly pět. Takže když ty jsi s tím začínal, tak u nás už to bylo nějakým způsobem jako rozjetý, jo? Nebo... Jo, jako určitě já nejsem nějaký jako <laughs> jako okolo, že bych prostě tady tahal nějaký... No a u vás tam, kde z... tak jistý, u, u tety, jo, jako kolem... Tetiny zahrady, tetiny byly nějaký slikajn ještě, nebo? No, teta, teta je z Prahy, takže tam určitě no, nějaký slikajn byly, ale jako tam, kde jsem bydlel, v té době jsem začínal, tak tam určitě žádný lajneři jako nebyly, já jsem sám, no. no. já si pamatuju, můj první kontakt s tebou byl, že, že pod nějaký video na, napsal týto, co jsi říkal, mrdkev, řetkev. Jo, jo, jo. A říkal, ale to je hustý, někdo u nás lajnuje, že jo, protože jsem chodil na školu nedaleko no, no, týmu pojde... bydlišti. To jsem to video zahlíd, já nevím, jak jsem to k dostal, ale prostě tam bylo, že jo, nevím, tedy byt na ráne cestu, mastí na no. série. A, a bylo to někdy prostě natáčeno ve štítě, jak jsem říkal, co, ty mm. A to, to bylo jako asi tři kiláky od Ješovic, který byla ta pěti vesnice, no, jsme byli. On jsem psal, jo, byli... zajdem hrozně na lajny, no, ty vole. No, tak jsem psal, že musím, a ty jsme vůbec Nešli jsme nikdy, no. Nevím, že jsou Ješovice, no. tři kilometry po štětí, víš co, zabitej tam někde na intrusy byl. Já <laughs> jsem se mohli znát díl. <laughs> mohli, no. Chodíš nejradši highliny. Věnuješ se nějakým způsobem longům, nebo třeba trikuješ, nebo občas, nebo něco takového. Hele, rozhodně netriku. To je něco Ale zkoušel jsi to párkrát, ne? Jo, zkoušel jsem to. to jako, uh, bylo období, kdy jsem chodil na cibulku, na lezku. Yes, no jasně. A tam byla natažená taková úplně... Podle mě z dnešního pohledu úplně neuvěřitelně super špatná jako trikovka, jo, jo. která byla hodně patře, hodně nízko, měla asi jako 7 metrů že na dílku a já jsem tam chodil sám se pokoušet v zimě jako skákat nějaký věci. Myslím, že jako by můj top, top trik byl jako chest bounce, to jsem ne chest bounce. Yes, no tak to je dobrý, pak, ale... pak jsem zkoušel batflip, to jsem se strašně zrakl, mm. strašně <laughs> na krk a pak to bolelo a vlastně mi, no... Ta trickline vyžaduje strašného jako času, aby se s tom nějak jako zlepšoval, zatímco ty highline přijde, že tam jako... To vyžaduje čas, abys to natáhl. No, ale no. pak jako když se to naučíš trošku chodit, tak jako jo. jdou chodit ty no, highline docela v pohodě, a když to ta trickline si myslím, že když jako na tom měsíc nejseš, tak seš úplně jako začínáš od znova pomalu. A navíc se lámeš u toho, že jo. To je mi přijde zbytečný. A, no a co mě ještě jako docela baví a... Čím jsem trávil čas na lajnách, je jako trikování na, na jako, nevím, třicítky, padesátky, něco Na takový. lungách. No, nějaký surfy. A s kamarádí s poříškem si... taky, že jo, tak Já s tím se kamarádi, no, že jo, s poříšku. To si dělá, ne, že by byli tak jako, jo, může... takže kam je zdravíš, jako Shut out big up. Tak. Nebo tak jsem to ukoukal, asi jo. Dobře, to dělá správně. <laughs> Děláš to dobře. V jaký lajny si třeba nejvíc vážíš? Nebo, nebo co máš nejvíc přeji to? No, f... jako nejvíc přeji to, nedávno jsem přišel to kilo v Ádru, z toho jsem měl jako dost radost, ale nejvíc, já jsem si vždycky jako, jsem měl úplně nejlepší pocity z line, který jsem jako přebojoval, jakože, mm. to, když to byl nějaký, jako, jsem prostě nějaký vzdánosti, na kterých jsem jako strašně fajtil, tak z toho jsem měl vždycky jako úplně euforii, že jsem to pak došel, to byl úplně hrozný psycho, jako ho, v té hlavě, a, si měl pocit, že si spadneš tolikrát a nějak si to jako na, na hrozně jako na hulváta jako vybojoval. A to podle mě bylo ještě v té éře, kdy byly ty liney spíš jako napnutější, takže to chodilo trošku jinak, jsem mohl jakoby bojovat úplně tam vlád, jakoby jet autobusáky, mm. že jo. A, a, 
A teď už si myslím, že ty line, jak se tahají povolenější, tak už jako ten styl nepřipadá úplně v úvahu, protože to jako takhle budeš jako 10 metrů max a jsi mm, jako mm. kožený a unavený. A, a 20 si, metrů že... níž než na začátku. No, na nic, no. Ale takže si myslím, že no, ty dlouhý line takhle chodit nejdou, že to fakt musíš chodit jako klidně a, a, a povolený teda jako mm, mm. Ale jako hodně se mi líbila line na, na pijáni, taková sedmdesátka, kterou jsem Tedy přešel, což jsem vůbec nemyslel, že jako je v mých schopnostech a z toho jsem měl velkou radost. <laughs> Taky jsem pak tři roky nepřišel nic dalšího. <laughs> no, já si pamatuju, nedávno jsme byli na Café Festu a ty jsi tam šel nějakou exhibici jo. nad lidma, měl jsi mikrofon a mluvil s nějaký příběh jo, s kafem. No. To jsem ještě neviděl ty vystoupení. <laughs> <laughs> no, protože tam byl trošku jako slabý uh, propojení že, jako toho, že někdo chodí na špagáti a to, že to je kávej festival. <laughs> Měl aspoň oblík e, tu že, zástyru baristickou a vykřikoval jsem tam něco prostě jako o, o kafi, jo. což mi přišlo jako docela fajn, vtipný kombo. Jo jo, to bylo zábavný no. Takže vystupuješ takhle často nebo jako hmm. věnuješ se i tomuhle? Často úplně ne, ale jako občas se k něčemu nachomejknu a bývá to, by, by to docela zábava. Co se týče line, jako nějaký highline a tak? Máš vyhlídný dopředu nějaký projekty, nebo co bys teď chtěl? Co bych teď chtěl? Mimo teda jako dítě té rodiny a tak, jestli <laughs> myslíš i na tohle momentálně. No jasně, jako o highlinách, mně se docela často zdá o highlinách. <laughs> jako, že, vlastně, fakt mi to jako docela chybí. Jako, co, co mě trošku láká, jsou nějaký jako takový urban projekty, takový jako na punk, prostě někam naběhnout, něco jako natáhnout. Třeba zrovna teďka někde je kusek na Palmovce, je nějaká, se tam vystavuje nějaká podlažní budova, zatím je to taková hlá betonová struktura mm. a je tam zrovna takový gap, kde by to jako šlo poslat. A to se mi jako by líbí, že to jako by hledat v tom městě jakýhle prostory a tam to takhle jako zkusit poslat. No. Ale ještě jsem jo. vlastně... Takže spíš nějaký zajímavý fakt, místa hledal. Tak. Jako ne, neuskutečný, to mě takový jako srandy. Ale samozřejmě chci na jako spoustu legendárních highline, že jo? chci do Semit a chci znova někam do Alp prostě a chodit nějaký vysoký a jako hezký line. Hmm. Jsi členem Equilibrium, je to tak? Jo. No. Hrdě se k tomu hlásíš stále. Jako... Jo, jo, samozřejmě, ale, ale ten náš tým jako Flouci trošku stagnuje, že jo? No na to se chci právě zeptat, no. že jo? Ty jsi členem no, no, no. Floutku. Ja, jasně. No. Co děláte? Nebo co jste dělali teda? Co jste dělali? No. To už nějaký rok, no, no my jsme takhle... Vlastně, když jsme to dali dohromady, tak jsme dělali docela dost jako věcí dohromady, ale pak to trošku nějak vyšumělo, respektive jsme se úplně jako nepotkali, nepotkávali na highlinech nebo nedělali nějaké projekty vyloženě v tom týmu. Takže jsme pak ani to nějak jako by, že jsme samozřejmě se vyskytovali na spoustě akcí, jako že jsme tam byli všichni, ale nebyli to jako úplně něco, co by byl jako týmový projekt. Takže. Takže řekněme, že flouci teď jako spějí s mým spánkem. Okay. Několik A... let. <laughs> Pár zimů to je, ale, ale za současně to je tak, že jako všichni kluci z, z floutku jako po těch lajnách chodí a vlastně jako... Ale ne nějak společně. Jako šlapu, ale ne jako společně, no. A kdo v tom týmu teda je všechno? Hele, tam jsem já. No. Je tam Uhlík, Adamsky a... <laughs> Zdravím Adamsky, jo. A předtím tam byl Píďaž, jo, který... Hmm. který tým opustil a nahradil turba. OK. Dělali jste draft. Víte, byl vlastně původní iniciátor toho týky. Takže zakladatel vlastně opustil skupinu. Mm-hmm. Opustil nás otec. Jaký je tvůj nejlepší a nejhorší zážitek? Oh. S Lajnou. Oh. Nevím. Nejhorší... <laughs> Nemusíš to říkat, jestli nechceš. No já hlavně nevím jako co. Mm. Jako, mm. Nevím. <laughs> Někde je docela zima, často třeba v Norsku, ale to je úplně násilník, který padá. I metr ti to trošku. Jako já jsem neměl žádný zranění na linách, který bych označil jako úplně, jako že by to byl nějaký výrazný, silný, jako nejhorší zážitek. Mm. Já si nic jako vložím špatný nepamatuju. Nikdo neumřel. To je dobře. Nikdo neumřel. Mm. <laughs> jako fakt, to asi nejhorší, že jsem někde zmoknul v Norsku a <laughs> Poukal mě. <laughs> to je za mě ještě dramatický. Tak to je v pohodě teda. 
No. Tak kam se dostal teda do, do všeli jakýho zahraničí A nejlepší, se počkej, jinou, ty, ty si jako přeskočil ten nejlepší. No. Což taky teda nevím, jak je. Taky nevím. Ale těch, ale těch <laughs> zase byla spousta jako dobrých. Nevím, jestli jako nějaký z nich jako význačně jako nejlepší, ale spousta z nich jako super. Jako třeba nějaký tripy, že jo. No, prostě spousta dobrých zážitků na mě. Hmm, cestovačky a lidi. No, no, jasně, no, jasně. 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 Ví to, kombo. A kam se teda všude dostal s Lajnou? Hele, no... Na kosti jsem byl, v sobotce, <laughs> v teplicích, v teplákách jsem byl. A, a pak jsem byl třeba v Polsku jsem byl, v Německu, v Itálii... V It... Ne, to už byl v Itálii. <laughs> <laughs> Na Slovensku jsi nebyl. Tatra. Na Slovensku jsem nebyl. Tam teďka nějak se chystal luky, ale... To je ono. Ještě někde jsem byl, ale určitě. Ve Francii. V Itálii jsme byli spolu vlastně dokonce. Až tam byl bez tak nic to, to bylo ve Francii, jsme byli spolu. Jo, My jsme byli v Itálii. Jo, jo, jo. No, tam jsem, já ještě jsem měla myslím Montepiano, víš. A ve Švýcarsku jsem byl. Hmm. Mm. <laughs> A to je tak asi všechno. A do té Itálie jste byli pozvaný jako special hosti, že jo? S voříškem, si pamatuju. Hele, já jsem tam podle něj nebyl pozvaný. Jako Ty jsi tam nebyl, host. takže... To jsme se jenom tak jakoby dohodli podle Maříšek. Takže jenom Maříšek a my jsme tom, byli jako... Trikoval hodně, že jo, na triku na... Longu a tam byly závody v tom. Jo. No jasně. Takže my jsme oba tam byli jakože... Doprovod. <laughs> Takový kufry jsme tahli, no. No. <laughs> Plazmoň. Plazmoň. Co říkáš na naší slackline scéničku? No, asi to, co všichni ve všech slech hovorí, že to je taky jako idylický a... No, a, všichni a, to nevychválili, jako. A vlastně, no, jak to jako většina lidí, vlastně... Je to fakt dobrý. Já jsem měl třeba na začátku, jsem měl pocit, že tam jako... Jsme řešili v podstatě jenom jako liny a liny, ale... To... Jako jsem měl někdy pocit, že tam vlastně jako se nebaví o něčem jiném než o linách, mm. ale... Postupně jako se změnilo. Takže si myslím, že jako... Hodno tím to... O čem se Tady bavíš? Tam, o čem se bavíš s těma lidma? Jako o zlajn? Mm. Nebo o všem? Já mm. Jako samozřejmě o lajnách, to je tak jako společný jako element, ale nevím, hudba prostě... Životní, <laughs> životní peripety a radosti a tak všechno. No, jakože to přijde fakt dobrý. A nějaký negativa jako mě úplně nenapadají. Co tě nebaví no, na lajně? Neřekni, na lajně. určitě něco musí být. Určitě asi jo. Uh... Co tě baví jinýho, kromě lajny? Ještě nějaký koníčky, čemu se věnuješ ve svém volném čase? No, ve svém volném čase se věnu škole. Takže to vlastně není volný čas. <laughs> Ale jako hudba mě hodně baví. Mm. Já poslouchám hudbu, nebo chodím na hudbu taky. Um. A co studuješ třeba? Co zajímavý ještě? Studuju, prosím tě, veřejnou politiku. A jsi dobrý študák? Um. Jo, <laughs> já si myslím, že se to jakoby postupem času jako zlepšuje. Já jsem jako byl od hodně jakoby laxního študáka, mám pocit, že jsem docela jakoby plný študák, postupně. Hmm. Takže to bude do, mít dobrý konec. Hmm. No. <laughs> <laughs> to nevím, no. Jakoby teďka jsem zase začal chodit do školy a nevím, jestli to třeba vydělám, ale možná někdy jo. A jaký jsi prošel v životě subkulturama nebo komunitama, nebo jestli jsi byl členem nějakých partiček ohledně něčeho konkrétního, ať už hudby, nebo já nevím, oblíkání, nebo čehokoliv. Tudy vesnický jsem byl. <laughs> ne. Ne? Ne, ne. ne. <laughs> uh, nevím, uh, jako tyho punk jsem v jednu dobu poslouchal, že jo, takže prostě jako... Měl Číro. Číro jsem neměl, ale byl jsem třeba jako opilej hodně. No. <laughs> Což podle mě jako je hlavní, hlavní jako element pankáctví. No jasně. Ne, pičovina, ale jako, no. Na, na kon, jako, no, to mě docela bavilo jednu dobu. 
A rozhodně jsem nebyl jako týpek tyjo, v křiváku kuženým a s gládama a prostě vůbec jsem byl nějaký studentík z Gimplu, že jo, který tam jako chodil nějaký punkový akce a bavilo to. No a dneska hudba? Na čem se umastíváš úplně nejvíc? Tyjo... No na spoustě věcí, ale, široký asi, ne? No, ale nejčastěji si pustím nějakou elektroniku. Teďka poslední roky jako techno, že jo, mě hodně baví. A, a pak nějaký repy, no, repy, trepy. Taky to jako dvě. A, a ten rep poslouchám jak živá, to jako by ten no, mě jasně. vydržel, nebo ten mě drží jako. Na to by se mohli říct, že jsi členem stejného uskupení jak Hilfič, že jo, ten se o tom no, nakonec jasně. rozpovídal docela. Takže to máte zásadní, společný zásadní, taky. To je, jo, to jo. No, no, vlast, to vlastně ji máme, no. Taková jako... Subkultura, subkultura <laughs> slikovají, no. Přijde, <laughs> pak mě hodně baví milion plus s tým milou. Ty jsou skvělý. Ty jsou strašně přehnaný, ale jsou fajný. Takže stejně něco říkal Hilfič, že tě baví ta, ta pohoda, jak, jak to jedou dobře. Jo, jsou strašně přehnaný, no. To bez sporu. Ale... Já si nejsem jistý tím, jakoby se to pozná, oni to podle mě fakt jako... No tak tomu musíš věnovat život celý dát. No jasně, oni to prostě takhle no. jako... Oni no jsou o tom přesvědčený, i když jako... To je trošku úlet, ale jako... Jsou z toho jako dobrý věci, hmm. Hmm. Když jsi naposledy brečel? Hele... Naposledy jsem brečel, když se mi narodil syn, nebo když se nám narodil syn, to bylo fakt to. Hezký, <laughs> hrozně. A, a asi bych to, no, nevím, co k tomu říct dá. No, to je super. To bylo hodně. Máš nějaký tetování? <laughs> já vím, to moc já vím že jsi sám jako skvělý návrhář, ta tetování. Jo, jo, jo. Jako že jsi navrhnul úplně super, skvělou super věc návrhy. třeba. Třeba tu morskou panu. Morskou panu například. Mm. No, to jsme se s kámošema jako tetovali doma a a Philips, která nejvský, se prostě, my už jsme si dělali kotvy navzájem, jako prostě jako totální, že jo, provar, jako klasiku, ta, no, klasika, prostě blbost. A ještě jsme teda zvažovali, jakoby Marie, že jo, srdce Marie a všechno, to, to možná přijde ještě. No ale tak Dave si myslel, že k té kotvě chce uh, morskou panu a ví, že neumím kreslit, tak mě poprosil, jestli bych mu nenakreslil morskou panu. Já chtěla, aby to bylo jako by fakt, aby to nebylo hezký mod. Takže ani jsem se nesnažil, aby to bylo hezký a bylo to fakt ošklivý a překvapilo mě, že on to vlastně jako chtěl a nechal mi to vytetovat. No. Já doufám, že nám to ukáže, aby jsme to mohli ukázat. Dejme! Pojď jim! On to nepřizná, že jo? Pojď ty nám ho od stolu, vole. Jste natáčíte! On tady natáčíte! Je to ošklivý od vás. <laughs> Jestli bys nemohl ukázat tu vůni, co jsem, co jsem ti vytetoval. To bude někde... No, ne. Nebude to veřejně nikde, ne, Jako by to zadání bylo, ať to není moc hezký, ne? Nebo prostě... Ne, to je prostě, ty se snažil, co si uměl, <laughs> že Tak to to zvolitě. A ty fakt potřebuješ... Jo, jo, a proč jsem tam nemohl já? Za nima do televize. Já, jak to, že jsem tam nemohl já do televize? Za něj. Co mi na to řeknete? Jak se domluvíš, všelijak? Jaký ovládáš jazyky, cizí? No, angličtinu asi jenom, jako domluvím se asi v pohodě anglicky, ale kdybych musel, v Maroku jsem mluvil trošku francouzsky, že jsem jako zvládl říct doleva doprava a tím jsem jako Marokánsky. přemázl jazykovou výbavu jako všech mých kumpánů, takže jsem vlastně exceloval a <laughs> zjistil jsem cestu, nevím kam. <laughs> no, Máš... a, a polsky no. rozumím. Všechno? Všechno ne, ale Polákům, yes. což není úplně jako ne. <coughs> to je proto, že mluvím české. No jasně, no. <laughs> Asi jo. Snažím se jako rozšířit ten seznam, ale lepší už to nebude. <laughs> Slovenský. <laughs> Slovenský docela dobře, jako zvládá. Rozumím. No, už se moc nemluvím, ale slovenský je to něco, no, ten psaný text mi trošku dělá problémy <laughs> Něký L a takový. Právě. Máš oblíbenou hospodu nějakou? Jsi pivař, nejseš, nemáš. Ne, nemám oblíbenou hospodu, jako že bych prostě si řekl, a ty jo, super, si těším zase tadyhle. Štamgas, denně. No, to fakt ne. Ale mám rád 
nějaký nějaké hospody. Pár jich je, nevím. Jo. Nevím bavit. Jezdí stopem. Hm. Já jsem párkrát v životě stopem a bavilo mě to. Ale jako rozhodně bych neřekl, že jezdím stopem. <laughs> Můžeš vařit. Jo, řekl bych, že jo, mám takový svoje najetý <coughs> komba, který zvládám celou stojně. Říkali špíny nebo mám No špíny nám říkali ostatní, protože nevím proč vlastně. Komu říkali špíny? No, no jako by my jsme měli takovou vlastně partičku, se kterou jsme chodili na peňáky, že jo? No. A, a chlejvit a, a kluci z ročníku Ejš brácha a kámoši jeho nám říkali špíny. Nevím. My jsme pili krabicáky docela. Jo no. A tak no, což ty máš tři bráchy vlastně, že? Já mám tři bráchy, jo. Jste si první. A dvě vlastní segry. Yes. Počkej, ještě jednou. Dvě nevlastní segry ještě. To nevím, to nevím. nevěděl. Hmm. Já znám bráchy jenom. No. Jo, ale jako by s těma se nevyrůstal, takže jako... Asi prostě je malá šance, že by se znal. Takže vás je hodně kasalský <laughs> No, <laughs> no. My jsme jakoby tři kasal... kasalové, jeden Janda, brácha. Aha. A... Hmm? To je <laughs> Stálo se ti dneska něco? Hele, dneska se mi asi nic nezdálo. Ale poslední dobu se docela pamatuju sny, protože dřív se mi vůbec nezdálo, byl jsem z toho smutný, protože vždycky mi někdo vyprávil, jaký jsem vzal super sen, jsem říkal, to je fakt, jo, jako mě mrzí, že se mi nezdají sny. Ale poslední dobou si někdy docela pamatuju. A bývá to sranda. Nenávno jsem byl nějaký úplně jako hustý zabiják, jako, který se bránil proti nějaký invazi, prostě zvláštních tvojů. A byl to jako hrozně složitý příběh, a vůbec jsem nechápal, že se mi to může zdát, ale že jsem si to pamatoval hlavně. Hmm. Čím chtěl být, když byl malý Alexík? Malá Sašena. Hele, to vůbec nevím. Já si mám <laughs> jako bez... Jsem si měl docela špatnou paměť a hrozně si nepamatuju, čím bych chtěl být. Jako asi taková ta klasika, jako popelářská tam proběhla. <laughs> Jasně. Protože to chce každý, že jo. To. Nebo, nebo možná to je jenom jakoby moje projekce toho, že vím, že to jako bych chtěl každý jako malý kluk a já si to nepamatuju, takže těžko říct. No jasný. Ale ne, neměl jsem jako nic, že bych si přál něco dělat. Dobře. Kasalsky, koho bys chtěl do dalšího slegovoru a proč? Aha, já bych do dalšího <laughs> slegovoru chtěl... Ty to můžu říct. Jo, já... Píp. Jo, <laughs> dalšího slegovoru bych chtěl... Wow. Protože, no protože tady dlouho nebyla žádná holka, tak proto, částečně, a pak taky protože je, mi přijde, že je důležitou součástí té komunity, ačkoliv vlastně po lajnách třeba tolik nechodí, ale furt, takže abych vybral někoho, kdo prostě, <coughs> že mi přijde, že poslední lidi tam vždycky byli nějaký jako lajneři, který jako, nevím, bombě, jako ty třeba. <laughs> a protože to bylo určitě hodně zajímavý. Myslím, že hmm. to bude dobrý povídání. A zase prostě rád podívám. Já taky těším se. Že jo, že jo, to bylo. Mhm, mhm, pohodě. A. Ah. Hm? Jo. Proč? No, hele, to, <laughs> to vzniklo tak, že jak jsem mluvil o té lajně v Dolomitech na té Montepiáně, ta 70. pěkná. Hm. Tak já jsem na tom dával, předtím, jsem to poslal, tak jsem tam dával nějaký dobrý pokusy. A, a Denny právě, který to tehdy podle mě přišel ve svamíčku, tak, tak řík, já jsem se mu nějak chlubil, říkal jsem, pečo, dobrý pokusy dneska byly, bylo fajn. A on říkal, že když to, když to přejdu, mm. takže si udělá tečko, což je Bůh. <laughs> yes. Takže tohle to vzniklo z jeho iniciativy a on pak právě, že jo, po na podzim na kost, na highlightový meeting přitáhl, prostě udělal takovouhle šablonu a přitáhl spray a, a prostě vznikl nějaký ne, pár takovýhle trik, který si občas někdo vezme na sebe. Třeba Ondra Vlok, ten ho nosí s oblivou, to je vtipný. Zdravím Ondru Vlka. A, no a prostě, no, ale lidi pak občas říkají takový divný, jako je Saša Bůh a to přijde jako div, trošku divný. Nebo nevím, co mám jako říkat, co mám říkat jako... Je to fajn, říkáš to skvěle. Já se přiznám, že ho taky nosím jako no. Jo, super. Hmm? Hmm? 
Ale mimochodem... Neviděl jsem tě v něm dlouho. Jo. <laughs> že do práce, jsme se nebo... neviděli dlouho. Kam ho nosíš? Vlastě... Někdy, tak to no te... šatníku, prostě teď ho nosím pod mikinu, když se potkáme venku, tak toho neuvidíš, jo. Může máš nastrčený v kalopek. <laughs> až, až, až na, na ten nápis, ale tradičně, jako pásek až u krku. <laughs> Mimochodem to triko opravdu sprejoval Denny Menšík, můžeme ho klidně jako vydražit nějak, nebo... Ne, já si myslím, nebo nakrát vyrobil tu šablonu. A mě ho, ne, tohle triko sprejoval wow. Denny Menšík, wow. přímo vlastnoručně. Piece of art. Fakt, je to, je to dokonce, je to limitka, když to otočíš, to tak je to přesprejovaný až na druhou stranu, ukaž záda. Je to, je to hrozně rare kolabo Adler. <laughs> Denny. Versus Denny menší, fakt. Když ho točíš do sadu. Jakoby top kousek, až tam jsou takový jakoby úplně hrozně rare body, jako z výroby. Takovýhle jakoby rorsharkový ro- flíčky, jo, jakoby. Fakt bomba, jako. To, to půjde za hodně, jako. Za kolik bys si skoupil takový triko třeba? No, jakoby, já nekupuju rysely, takže... Jakoby oficiální release, vole, bych koupil tak třeba za... Za osmičku, jakoby, nevíc. Nešel bys se, již než... Jakoby euro, no. No. 8 euro. No. Jakoby jinak můj outfit je za 800 tisíc. No. Jo. Od mámy. Jo. Si myslím, že to je všechno a díky ti moc. Dík. Dík jo. Čau. Zde. Ty vole, zase byl bláboli. Hmm. <laughs> Tak uděláme anketu, kdo z posluchačů ví, kde jsou Ješovice. No tak ale když... Tak asi, jako, když aspoň máš přihled do svým okolí, ne? Jako, že když jsi v Karlině, tak když jsi v Praze, ne? Nebo tak, jako... A že bych někoho konkrétního neměl rád, bych tady stejně neřekl, ale... Ale myslím si, že nikdo takový není ani. No, třeba jako by tam, tam není prostě balička. Když jsme u těch lidí, který nemáš rád, jo. Tak konečně z těch kovořek, ty vole konkrétní. Jo. Tak ty tam pošli prostě do toho videa. To to... <laughs> to, teď si to už musí se stříhat, že jo, hrozně, aby to jako... se stříhá strašně. Tak, jo. Já si tady furt hrát z toho dublu. To je strašně spukný. <laughs> To jsou životní tragédie, který mě prostě jako vždycky... Rozesměl. Ne. Krása. A co, tady, to, tady ta výstavička kolem tebe? To jsou moje oblíbené předměty, které jsem si tebe vybral tady u vás v bytě. A no. Který, který, mm, který jsem se obklopil, abych se cítil v bezpečí. A uvolněně tady. <laughs> jsou tady třeba kendami, něčí popres, budíš. Balgin, pak jsou tape. Venoid skicák, to je něco o výživě a jako cvičení, což vždycky mě uklidní. Alkohol, moje čepice na kolo, spinner, to mě uklidňuje, to je součást mé osobnosti prakticky, bez něj nevím z baráků. Aranžma sušených květin, což mi přijde super, co mi líbí. Je to plakát nekorektní plochy, no, jestli stačí takhle. A sbírka snapbacků. Tvě? Můž, můž bez tváře, jo. Extrémní. Dobro, druzí na špagátu. <laughs> ne, už jsem dlouho nebyl ve slekovodu, tak tam chci tady tak... aspoň pár vteřin, že jo? Filipku. Filipsky. Co se ti dneska zdálo? <laughs>